அனைவருக்கும் வணக்கம் திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தம்பதியர் ப்ரீ மெரிட்டல் கவுன்சிலிங்காக எங்கள் கிட்டே வராங்க இது ரொட்டினாக ஃபாரினில் எல்லாருமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த எபிசோடை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்டிவ் பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக இருக்கேன் இந்த எபிசோடில் ப்ரீ மெரிட்டல் கவுன்சிலிங் பற்றி பேச போகிறேங்க ப்ரீ மெரிட்டல் கவுன்சிலிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆக போகிற ஆணும் பெண்ணும் வந்துட்டு எங்ககிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வர்றது தான் இந்த ப்ரீ மெரிட்டல் கவுன்சிலிங் இதில் நாங்கள் என்னென்ன கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் என்னென்ன டெஸ்ட்டுகள் எடுப்போம் என்னென்ன அவங்ககிட்ட ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட வந்த உடனே ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி தனித்தனியாக அவங்ககிட்ட இருந்து ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது பெண்ணுக்கு வந்துட்டு எப்போ அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணாங்க மெனார்கி அந்த ஏஜ் என்ன அவங்களுக்கு சைக்கிள்ஸ் அதில் இருந்து ரெகுலராக வருதா தீட்டு நார்மலாக வந்துட்டு மூணு டு நாலு நாள் படுதா இல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தி படுதா இல்லை சைக்கிள்ஸ் வந்துட்டு ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கா நார்மலாக வந்துட்டு இருபத்தி நாலில் இருந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாளுக்குள்ளே வந்துட்டு பீரியட்ஸ் ஆகணும் அப்படி அவங்களுக்கு ஆகுதா ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கா வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா சைக்கிளில் அப்படின்றத நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேற வேற சில ஹிஸ்ட்ரிஸும் கேட்போம் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஃபேமிலியில் வேறு ஏதாவது யாருக்காவது அம்மாவுக்கோ இல்லை அம்மாவோட அம்மாவுக்கோ ஏதாவது கேன்சர் அந்த மாதிரி வியாதிகள் இருக்கா அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் அவங்களுக்கு என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு ரொட்டீன் எல்லாமே பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே பார்த்துருவோங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹீமோக்ளோபின் அவங்களுக்கு ரத்த அளவு எவ்வளோ இருக்குது அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையா தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா ரிலாக்டின் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் நார்மலாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் வைரல் டெஸ்ட்டும் பண்ணுவோங்க ரொட்டினாக சில சீராலஜிக்கல் டெஸ்ட்டும் அவங்களுக்கு பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஸ்கேனும் பண்ணுறவங்க ஸ்கேனில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்களோட கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது முட்டப்பை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் வந்து பெண்ணிற்கு பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் அதே சமயம் ஆணுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆணுங்களுக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசில் ஏதாவது அடிப்பட்டுச்சா அவங்களுக்கு ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணியிருக்கா குறிப்பாக ஹெர்னியா இல்லை ஹைட்ரோசில் அப்படின்னு சொல் பண்ண சொல்லக்கூடிய ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணியிருக்கா இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்டிசண்டட் டெஸ்டிஸ்க்காக சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது விரைப்பைகள் வந்துட்டு மேலேயே இருந்து இறங்காமல் இருந்திருக்கும் அதற்காக சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற ஹிஸ்ட்ரியை வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுவோம் சின்ன வயசில் ஏதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் குறிப்பாக அம்மை ஏதாவது போட்டிருக்கா அப்படின்ற ஹிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு பண்ணும்போது ஆண்களுக்கும் அதே மாதிரி பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹீமோக்ளோபின் சுகர் இருக்கா இல்லையா அவங்களுக்கும் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அடுத்து ஸ்கேனும் பண்ணுவோம் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினேஷனும் பண்ணுவோம் விரைப்பை எப்படி இருக்குது ஸ்க்ரோட்டம் எப்படி இருக்குது அந்த டெஸ்டிசன்றதில் அவ்வளோ வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஸ்கேனில் வந்துட்டு டெஸ்டிஸ் எப்படி இருக்குது வேறு வீக்கம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றதையும் நாங்கள் கண்டறிகிறோம் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்த பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணுறோம் குறிப்பாக ஒரு சில பெண்மணிகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒபீஸாக இருப்பாங்க வெயிட் கெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அதில் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் டெய் ரொட்டீனாக வந்துட்டு அவங்கள டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் நடக்க சொல்வோம் ஸ்வீட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வேண்டாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் என்ன பலகாரம் வேண்டாம் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணால் நல்லது ப்ளஸ் வெளியில் சாப்பிட்றது இதெல்லாமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அவங்க வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருமணம் ஆன பின்பு அவங்க வித்தின் ஒன் இயர்க்குள்ளே கன்சீவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி அட்வைஸும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி மெயில்ஸும் ரொம்ப ஒபீஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம்